반려견이 착각을 일으키는 보호자의 잘못된 행동 반려견이 말을 듣지 않거나 이상한 행동을 보일 때는 다 이유가 있습니다. 대부분의 보호자의 잘못된 행동이 본인인 경우가 많은데요. 오늘은 반려견에게 착각을 유발시키는 보호자의 행동에 대해 알아보겠습니다. 첫 번째, 보호자의 말에 항상 반대로 행동하는 우리의 반려견 반려견이 보호자 의도에 반대로 행동하는 경우에는 보호자와 반려견 사이 의사소통이 문제가 되는 경우가 많습니다. 반려견과 원활한 의사소통을 하려면 반드시 반려견이 이해할 수 있는 방법으로 커뮤니케이션을 해야 합니다. 걔는 사람의 말을 이해하지 못하기 때문에 우리가 말을 사용하여 열심히 교육하거나 감정에 호소를 하여도 우리의 반려견은 전혀 이해를 못합니다. 오히려 반대로 행동하는 경우가 많은데요. 예를 들면 반려견이 지질 때 우리 보호자들은 무심코 야 조용히 해! 라고 소리를 치게 됩니다. 그러면 우리의 반려견들은 더 크게 짖게 되는데요. 반려견 입장에서는 옳지 내가 지지니까 엄마도 따라 짖는구나 하고 생각을 하게 되고 더 크게 짖게 되는 것입니다. 더 쉽게 예를 들면 옆집 반려견이 짖는 소리를 들으면 우리 집 반려견도 짖게 되고 이 행동은 전세계 모든 반려견에게서 나타나는 행동입니다. 다른 하나는 산책할 때 너무나도 많이 발생하는 일인데요. 반려견이 너무 앞서가서 보호자가 리드줄을 당기게 되면 반려견은 버티며 반대로 리드줄을 당기게 됩니다. 보호자가 더 세게 당기면 반려견도 더 세게 버티게 되어 있습니다. 일반적으로 리드줄이 앞으로 당겨져 있는 상태에서 리드줄을 당기게 되면 반사적으로 반려견은 반대 방향으로 당기게 되는 것입니다. 쉽게 예를 들면 사람도 누군가 팔을 잡아당기게 되면 반대 방향으로 적응 하는 것과 같은 현상입니다. 두 번째, 반려견의 행동 언어를 이해해야 합니다. 먼저 반려견이 보좌를 보고 짜증날 정도로 지질 때 보호자가 조용히 해 라고 말을 해도 아무런 소용이 없고 반려견은 보호자의 말을 전혀 이해하지 못합니다. 만약 보호자의 소리에 짖는 것을 멈췄다면 그것은 보호자의 목소리가 너무 커서 반려견이 놀라 무서워하는 상태입니다. 그렇게 되면 반려견은 큰 스트레스를 받게 되고 더 많은 문제 행동을 일으키게 됩니다. 그리고 지질 때 안아주거나 잡고 있거나 쓰다듬어 반려견을 달래주는 행동은 반려견의 문제 행동만 악순환시키는 보호자의 잘못된 행동입니다. 반려견의 시점에서 보면 내가 지지면 가족도 같이 짖거나 안아주고 쓰다듬어준다. 즉 보상이 온다라고 학습을 하게 됩니다. 지지면 가족들도 같이 짖고 보상을 받게 되어 우리의 반려견이 더 크게 짖게 되는 것입니다. 반려견이 지질 때 가장 효과적인 방법은 바로 개무시하는 것입니다. 반려견의 행동에 무시로 응답하면 대부분의 반려견은 짖는 것을 멈추게 됩니다. 그리고 무엇 때문에 반려견이 지졌는지 원인도 찾아야 합니다. 원인을 알면 더 쉽게 훈련을 할수 있고 지질 필요가 없다고 가르칠 수 있습니다. 말을 이용하여 교육을 할 때는 항상 동작도 같이 해주어야 합니다. 지질 때 하우스 안돼 라고 짧고 굵게 몸동작과 함께 말하면 더 쉽게 반려견이 이해할 수 있습니다. 산책할 때도 앞으로 가려고 하는 반려견을 리드줄을 당겨 못 가게 하면 당연히 반려견은 앞으로 가려고 버티게 됩니다. 이럴 땐 신속하게 방향전환을 하거나 유턴을 하는 등으로 앞으로 가려는 반려견의 행동을 저지하는 것이 좋습니다. 이 방법이 어렵다고 느껴지면 반려견 산책은 15년 동안 계속해야 하는 것이기 때문에 반려견 훈련소나 전문가의 도움을 받는 것도 좋습니다. 세 번째, 반려견이 착각을 일으키는 보호자의 잘못된 행동 반려견과 함께 생활하면서 반려견이 착각을 하게 되는 보호자의 행동에는 크게 네 가지가 있습니다. 첫 번째가 지질 때 소리를 지르거나 안아주는 등의 행동 두 번째, 산책할 때 리드줄을 세개 당기는 행동 세 번째가 목욕할 때 반려견을 억지로 잡으려는 행동 네 번째가 
대변 실수를 했을 때 혼을 내는 행동입니다. 목욕을 하기 위해 반려견을 잡으려고 하면 우리 집 반려견은 보호자가 의리를 시작하는 줄 알고 도망을 가게 됩니다. 결국 반려견 입장에서는 보호자와 술래잡기 놀이를 하게 되는데요. 보호자 입장에서는 무식적으로 도망가는 반려견을 쫓아가는 것이지만 반려견의 입장에서는 드디어 악마의 놀이가 시작되는 것입니다. 배변 실수를 했을 때도 예외가 아닌데요. 배변판, 배변패드, 화장실 이외의 장소에서 배변을 한 반려견을 꼬집게 되면 반려견은 보호자가 보지 못하는 곳을 찾게 되고 결국 엉뚱한 곳에 배변 활동을 시작하게 됩니다. 반려견 입장에서는 어라? 내가 엄마 앞에서 시를 하니 엄마가 날 혼내네? 하고 생각을 하게 되고 엄마가 없는 곳에서 엄마가 보지 못하는 곳에서 배변을 하려고 하는 것입니다. 최악의 경우는 반려견이 어라? 내가 오줌과 똥을 싸면 엄마가 화를 내? 하고 생각을 하는 것입니다. 결국 반려견은 배변 활동을 무서워하게 되고 오줌과 똥을 참다가 결국에는 방광염과 같은 질병으로 이어지게 되는 것입니다. 배변 훈련 정말 어려운 훈련 중 하나인데요. 반려견이 부적절한 장소에서 배변 활동을 하면 화는 좀 나겠지만 보호자 입장에서는 참아야 합니다. 배변을 잘못했다고 꾸짖는 보호자들도 많은데요. 배변 훈련을 할 때는 절대로 반려견을 혼내시면 안 됩니다. 반려견이 이해하기 쉬운 방법으로 가르쳐야 제대로 교육을 할수 있습니다. 네 번째, 올바른 목욕시키기 목욕을 시킬 때는 이리와 같은 명령으로 욕실까지 데리고 가는 것이 좋습니다. 이때 기억해야 하는 것은 반려견 스스로 목욕탕까지 욕실까지 가게 하는 것입니다. 반려견을 껴안고 욕실까지 데려가는 보호자도 많은데요. 이 행동은 반려견의 입장에서는 체포, 연행되는 것으로 목욕이라는 벌을 받게 하는 것입니다. 아시죠? 반려견이 가장 싫어하는 것중 하나가 바로 목욕입니다. 이렇게 목욕을 싫어하는 반려견에게 보호자가 목욕하자 하고 이야기를 하게 되면 반려견의 입장에서는 그럼 내가 체포가 되어야 하는 건가? 도망가자! 라고 생각을 하게 되고 잡히면 안 된다는 생각에 도망을 더 치게 되는 것입니다. 반려견은 정말 영리하고 똑똑한 동물입니다. 긍정적인 경험이 있는 것에는 보호자를 따라 열심히 하려고 하지만 부정적인 경험이 있는 것에는 항상 방귀를 들게 됩니다. 반려견이 스스로 걸어서 욕실에 갈수 있게 해야 하고 목욕에 대한 긍정적인 감정을 가질 수 있도록 해주어야 합니다. 그리고 욕실에 도착하면 기다려 라는 제시를 합니다. 반려견이 잘 따라하면 보상으로 관식과 함께 칭찬을 해주고 목욕을 시작하면 됩니다. 보호자의 지시에 따라 맛있는 간식과 칭찬을 받은 반려견은 목욕은 즐거운 이벤트라고 생각을 하게 됩니다. 다섯 번째, 올바른 배별 훈련 배별 훈련은 정말 어렵습니다. 100번 자라다가 한번 실수를 하면 대형사고로 이어지는데요. 저희 집만 보더라도 짱아는 배변 패드 주위에 100% 배변 활동을 하지만 항상 패드 가장자리에 오줌을 쌓는 것이 문제입니다. 까미의 경우는 1년에 2번에서 3번씩 꼭 엉뚱한 곳에 오줌과 똥을 쌓는데요. 오줌의 경우 매번 대형사고로 이어집니다. 배변 훈련에 있어 가장 중요한 것은 칭찬과 간식입니다. 그리고 배변 훈련에서 절대로 하지 말아야 할 행동은 바로 혼을 내는 것입니다. 반려견이 배변을 할것 같으면 배변 패드나 화장실로 내려가 배변 활동을 시킵니다. 잘하면 칭찬과 함께 간식으로 보상을 해주고 반복 학습을 통해 배변 활동도 즐거운 이벤트라는 것을 알게 해주는 것이 중요합니다. 실패해도 실망하지 말고 실수한 곳을 묵묵히 치워야 합니다. 반려견 보상상 반려견은 칭찬과 간식 그리고 좋은 기억이 있는 곳에서 배변을 하게 됩니다. 또 다른 방법은 집안 여러 곳에 배변 패드를 깔아놓고 반려견이 가장 배변 활동을 많이 하는 시간 즉 밥을 먹고 난 후와 잠자기 전 배변 활동을 하는 타이밍을 노리는 것입니다. 아시죠? 기후제가 한 번도 실패를 하지 않는 이유 바로 비가 올 때까지 기후제를 하기 때문입니다. 배변 활동도 마찬가지입니다. 식구나 잠자기 전 배변 패드나 화장실로 내려가 오줌이나 똥을 쌀 때까지 기다리는 것입니다. 결국 반려견은 배변 활동을 하게 되고 폭포 칭찬과 함께 보상으로 간식을 줍니다. 서서히 배변 패드 숫자를 줄여나가면 됩니다. 포인트는 실수를 했을 때는 침묵하고 잘했을 때만 칭찬과 함께 보상으로 간식을 주는 것입니다. 결국 
반려견은 칭찬을 받고 싶어서 맛있는 간식을 먹고 싶어서 정해진 장소에 배변을 하게 됩니다. 그러나 기억해야 할 것도 있습니다. 배변 훈련은 최소 한 달은 시켜주어야 하고 칭찬은 매일 해주어야 한다는 것입니다. 오늘은 반려견이 착각을 일으키는 보호자의 잘못된 행동에 대해 알아보았는데요. 개는 참 정직한 동물입니다. 흥분하고 있는 반려견에게 보호자가 흥분으로 돌려주면 반려견의 흥분은 보다 격렬해지고 보호자가 차분한 태도로 대하면 반려견도 금방 진정이 됩니다. 도망치는 반려견을 잡는 것보다 반려견이 스스로 오게 하면 부정적인 감정보다 긍정적인 감정을 갖게 됩니다. 반려견의 기분을 알면 반려견에게 오해를 주는 행동은 안 하게 됩니다. 이러한 것들이 쌓여 반려견과 나의 관계가 더 좋아질 것입니다. 지금까지 비전프로젝트 짱아 실버보들 까미 아빠였습니다. 감사합니다. 땡큐